ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் கணிகா மிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொன்னாலே நம்மளுக்குள்ள பல எண்ணம் உருவாகும் அதே சமயம் நிறைய கேள்விகளும் உருவாகும் சில கேள்விகளுக்கு பதிலே சொல்ல முடியாத அளவுக்கு ஒரு பிளேஸ் இருக்கு அப்படிப்பட்ட பிளேஸ் தான் ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஆர்கியாலஜிக்கல் மிஸ்ட்ரி அதான் தி வேர்ல்டு சிட்டி ஆஃப் கிரேட் ஜிம்பாபே அதை பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க நீங்கள் இன்னும் இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் என்ன பண்ணுங்க கூடவே இருக்க பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம கிரேட் ஜிம்பாபே அப்படிங்கிற இடத்தோட மக்களை பற்றியும் அவங்களோட கல்ச்சரை பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ தி கிரேட் ஜிம்பாபே நம்ம பாஸ்ட்டுக்கு போகிறோம் அப்படியே அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் எப்படிப்பட்டவங்கனா ஒரு சாதாரண விவசாயிகள் மட்டும்தான் ஆனால் அதே சமயம் அந்த ஜிம்பாபே அப்படிங்கிற இடம் ஒரு மெயின் சென்டராக இருந்தது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ட்ரேட் ரிலீஜியன் ஆக்டிவிட்டிஸ் இந்த மாதிரி நிறைய அந்த இடத்துல நடந்துட்டு இருந்ததுனால ஒரு மெயின் ட்ரேட் சென்டராகவே இருந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க செகண்ட் சென்ச்சுரியிலேயே விவசாயமும் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க ஆடு மாடு மேய்க்கிறது அதை விற்கிறது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் அவங்க கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கிறது அவங்கள பத்தி ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த மாதிரி அவங்களோட வாழ்க்கை நல்லா தான் போயிட்டு இருந்தது ஆனால் ஒரு திடீர் மாற்றமும் வந்தது அப்படி என்ன மாற்றமாக இருக்கும் நம்ம அதை பார்த்தோம்னா ஜிம்பாப்வே பிளாட்யூவில் கோல்டு காப்பர் சில மெட்டல்ஸ்லாம் இருக்கிறதா கண்டுபிடிச்சாங்க கண்டுபிடிச்சது மட்டும் இல்லாமல் அதை மைண்ட் பண்ணவும் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க அந்த காலத்திலே ஸோ டுவெல்த் சென்ச்சுரி ஸ்டார்டிங்லேயே லாங் டிஸ்டன்ஸ் ட்ரேடும் ஸ்டார்ட் ஆனச்சு எதுக்காகன்னு பார்த்தோம்னா கோல்டு காப்பர்லாம் செல் பண்ணுறதுக்காக ஸோ அதுலேருந்து வரக்கூடிய இன்கமாலையும் காசாலையும் அவங்க வந்து ஜிம்பாப்வே மறுபடியும் கட்ட ஆரம்பித்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அதோட சைஸையும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் தான் தி வேர்ல்டு சிட்டி அப்படிங்கிறது கட்டியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு நிறைய ஆர்கியாலஜிஸ்ட் சொல்லியிருக்காங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் எப்படிப்பட்டவங்கன்னா அவங்களோட மூதாதையரை வழிபடுறதுக்காக சில தியாக சடங்குகள் செய்வாங்க அந்த தியாக சடங்குகளில் கண்ணுக்குட்டிங்களை கொண்டு அதோட இறைச்சி அப்படிங்கிறத மாவுக்கள் அதாவது ரொம்ப அழகாக செதுக்கப்பட்ட சோப் ஸ்டோன் டிஷ் அப்படிங்கிறதுல வச்சு படைப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி நிறைய சடங்குகள் அவங்க பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு நிறைய தொல்பொருள் நிபுணர்கள் சொல்லியிருக்காங்க சரி இப்போ வந்து நம்ம தி கிரேட் வால் ஆஃப் ஜிம்பாபே அப்படிங்கிற இடத்துக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிறோம் இங்கே இருக்கக்கூடிய வால்ஸ் எப்படிப்பட்டதுனா ரொம்பவே பெரிய அணைப்புகளாக இருக்கும் இங்கே இருக்கக்கூடிய கற்கள் வந்து கிரானைட் கல்லாகவும் இருக்கும் ரைஸ் ஸ்டோன்ஸாகவும் இருக்கும் இது வந்து சிட்டியை சரவுண்ட் பண்ணியிருக்கும் நடுவில் மக்கள் வாழ்வாங்க மக்களுக்கு ஒரு நல்ல ப்ரொடெக்ஷனாக இருக்கும் அதுக்காக தான் இது கட்டியிருக்காங்க அப்படின்னு நிறைய நிபுணர்கள் சொல்லியிருக்காங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய வீடுகளும் சாதாரண வீடு களிமண்ணால் ஆன வீடாக தான் இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சில நிபுணர்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய சாயில் டெஸ்ட் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் அதே சமயம் அங்கே இருக்கக்கூடிய வீட்டுக்கு பக்கத்தில் நிறைய கோணிக்கல் டவர்ஸ் அதாவது கோன் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய ஹைத்தான டவர்ஸ் இருந்திருக்கு அந்த டவர்ஸோட பர்பஸ் என்ன அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கும் மிஸ்ட்ரியாகவே இருந்துகிட்ருக்கு கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டீன்த் செஞ்சுரி வரைக்கும் ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக வெல்த்தாக கிரேட்டாக இருந்த ஜிம்பாம்பே கிங்டம்க்கு திடீர்னு என்னாச்சரும் ஏன் ரொம்ப ஏழ்மை வாய்ந்த கிங்டமாகவும் வீக்கான கிங்டமாக மாறினாங்க அப்படின்ட்டு பல ஆர்கியாலஜிஸ்ட் பல ரீசனை சொல்லியிருக்காங்க நம்மளோட பாஸ்ட்டை பற்றி கரெக்டான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்க வேண்டிய ஆர்கியாலஜிஸ்டாக இருக்கட்டும் ஹிஸ்டோரியன்ஸாக இருக்கட்டும் அங்கே ரெண்டு சைடாக பிரிஞ்சு முட்டிகிட்டு இருக்காங்க நான் சொல்கிறதா சரி நான் சொல்கிறதா சரின்ட்டு ஒரு சைடில் இருக்கவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா ஃபிஃப்டீன்த் செஞ்சுரியில் கோல்டோட ட்ரேட் ஆக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது ரொம்பவே பாதிக்கப்பட்டதுனால வருமானம் இழந்த மக்களுக்கு உணவும் இல்லை ஸோ உணவை தேடி பல பல இடத்துக்கு மைக்ரேட் ஆயிருக்காங்கன்ட்டு ஒரு சைடில் சொல்லியிருக்காங்க இன்னொரு சைடில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய சாயிலில் வந்து குவாலிட்டி இல்லை அதே சமயம் ஃபெர்டிலிட்டியும் இல்லை ஸோ அவங்களால ஃபார்மிங் பண்ண முடியல ஃபார்மிங் பண்ண முடியாததுனால உணவு கிடைக்கல ஸோ உணவை தேடி பல பல இடத்துக்கு போயிருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஆர்கியாலஜிஸ்டாக இருக்கட்டும் ஹிஸ்டோரியன்ஸாக இருக்கட்டும் அவங்க ரெண்டு சைடாக பிரிஞ்சிருந்து சொல்லக்கூடிய ரீசன்ஸ் வேறையாக இருந்தாலும் மேட்டர் ஒன்று தான் தட் இஸ் ஃபுட் ஒரு வருஷத்தில் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு லட்சம் பேர் உணவு இல்லாததுனாலேயும் பசியாலேயும் சுற்றி போகிறாங்க அவங்க கையில் எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிறதுனால தான் நம்ம கையில் இருக்கிறத கேட்குறாங்க நம்ம கை கொடுக்க தவறுனா இந்த தொண்ணூறு லட்சங்கிறது கோடியை தாண்டும் அப்படிங்கிறதுலையும் டவுட் இல்லை ஸோ இருக்கிறத கொடுங்க ஏன்னா இப்போ நம்ம ஒரு காக்காக்கு சாப்பாடு வச்சா கூட அந்த காக்கா தனியாலாம் எப்போவும் உட்காந்து சாப்பிடாது பக்கத்தில் மற்ற காக்கா இருந்துச்சுனாலோ இல்லைனாலோ அது எப்படியாச்சும் கூப்பிட்டு ஒரு கூட்டமாக உட்காந்து தான் ஒரு காக்கா சாப்பிடும் ஒரு அஞ்சறிவு உள்ள ஜீவன் மற்றவங்களுக்கு உணவரை பகிரப்ப ஒரு ஆறு அறிவு உள்ள மனுஷனால் பகிர முடியாதா அப்படி முடியும்னா இன்னையிலிருந்து கை கொடுங்க கை கொடுங்கன்னா நான் ஒன்றும் ஷேக்கன் கொடுக்க சொல்ல தட்ஸ் டேஞ்சரஸ்